siempre tuve un interés por la historia, la historia de la literatura, la historia de la arquitectura, la historia del cine, me han interesado siempre. Bueno, y dentro de ese conjunto de intereses históricos, estuvo el de personajes históricos ligados al Perú, y Santa Rosa es un personaje que yo, bueno, que es lo que pienso, no solo yo, evidentemente es un personaje históricamente fundamental en la cultura peruana, es una figura con la que todos los peruanos están vinculados. Es impresionante, por eso es un riesgo, no es un riesgo. Eh, digamos, es un poquito de atrevimiento de haber hecho la película, porque obviamente yo voy a ofrecer una, porque no me queda sin ofrecer la mía, y pueden haber tantas Santa Rosas como personas, la conozcan o la veneren, y ese es siempre un riesgo de hacer una película biográfica. Por eso quiero aclarar que, muy respetuosamente, esta es mi visión, no digo que sea la única, pero efectivamente el interés por el está ligado al interés. Se basa en la historia, pero como es una película de ficción, una película producto de una personal interpretación, y es una ficción, la ficción es una historia imaginaria, inventada por alguien, a partir de, de hechos de la realidad, eh, no, no es un documental. Y he puesto un letrero al principio, porque es un personaje tan sensible, y no quiero, la película es respetuosísima desde mi punto de vista, pero no quiero herir una posible susceptibilidad que ya no, así no fue. Entonces, eh, yo no digo que así fue, yo digo que así la veo, con el mayor de los respetos y con enorme admiración. Y he tratado de hacer un personaje por la que espero que los personajes sientan empatía, y la entiendan, y ya es mucho pretender, pero ojalá se conmueva con, con lo que retrato, que repito, es una manera de, de verla, eh, que es la manera como yo la he admirado durante muchísimos años. mediados de los años 70, ahí comienzo, y eh, pueden dar fe de eso, amigos de esa época con los que conversé, uno de ellos lamentablemente, dos de ellos lamentablemente han fallecido, cuando uno comencé a hacer investigación con un cinéfilo inteligentísimo que se llama Juan Bullita, y en esa época un crítico extraordinario, persona, eh, recientemente fallecido, te digo, Cárdenas, había escrito un guión sobre Santa Rosa. Otro, por su lado, que era un crítico muy... Fue en esa época y siguió siendo hasta su fallecimiento hace pocos días, en realidad, o semanas, y él ya había escrito un guión. O sea, que es un personaje que está en la conciencia de todos nosotros. Y ahí surgió la idea, como digo, en conjunción con este otro crítico, que era muy amigo en esa época, que después también fallece, dos años, que era Juan Bullita, entonces, y de ahí, dio vueltas y vueltas y vueltas de idea y no se pudo, y sí se pudo, y no se pudo, hasta que gracias a eh, que, bueno, finalmente tuve un guión que me gustó y al apoyo que yo agradezco enormemente de Telefónica, porque es con el único apoyo con el que yo he contado para hacer la película. Y fue un proyecto que no contó con otros y apenas lo presenté sin ningún cuestionamiento, ni, ni ninguna exigencia, con una gran generosidad que me dijeron las personas de fundación que estaban a cargo de Fundación Telefónica, que pensaba que era un proyecto valioso y que trataba sobre valores. Bueno, de una santa, bueno, en general los santos dentro del esquema de la iglesia son personalidades, pero yo no lo he tomado tanto, eh, sí, también debo decir que sí, pero no es tanto por santa, es la actitud de personas que se portan de una cierta manera, que encarnan virtudes que son, creo, eternas, o que para los seres humanos tendrían que ser permanentes. Eh, ideas, objetivos, deseos de alcanzar objetivos que están más allá de lo material, sean el que fuere, en su caso, religiosos, místicos, divinos, o cualquier otro. Es decir, estar más allá de la de estar sujetos a esta desesperación horrorosa, porque a veces se vuelve horrorosa, por el material ¿no? que nos lleva a las cosas que hemos visto en Perú, de corrupción, esta única urgencia de tener dinero a cualquier Entonces, personas que finalmente tienen objetivos que no están ligados a eso, no quiero decir que hacer plata sea mal, pero cuando es nuestra única y obsesiva y malsana y corrupta, como a veces es, o a veces extendidamente es, 
Entonces, personas como ella que no, tu, no tuvieron en lo absoluto, entonces creo que ese es un, un, un rasgo de ella que es importante. Por otro, es un carácter. O sea, es una mujer de carácter. Porque solo tiene un carácter fuerte, en el mejor sentido de la palabra, pudo haber hecho lo que hizo. ¿Eh? Personas decididas, que también es un rasgo que nos debería a todos los peruanos preocupar y tratar de limitar carácter para el logro de objetivos, de objetivos trascendentes, de objetivos eh, que no están ligados a, a, al egoísmo. Y por último, el ser una mujer. Y acabo de leer ayer una frase, porque lo he venido repitiendo, pero leí de una amiga, dijo, las mujeres luchan, han tenido luchas, o, han tenido luchas por sus objetivos en cada uno de los contextos en que les ha tocado vivir. Y creo que es una bonita frase para definir a Santa Rosa. Y ella luchó por las cosas que ella pensó en el contexto en que ella vivió. Y entonces creo que en esa lucha femenina por, por, por encontrar su lugar en la sociedad, que el ser humano se los ha tenido y se lo, pero también se los ha escamoteado y que ahora es tan importante porque es realmente justo, entonces creo que también es una figura que representa esa, esas luchas, esas luchas independientemente que haga quien luche por lo que quiera pero es pelear por un espacio propio donde uno define su propia vida por puro entusiasmo como he dicho también antes, no es pretensión, no es un deseo de, de tener esos títulos por, por una pretensión o arrogancia. Es que he sido entusiasta, heredé ese entusiasmo de mi padre por la cultura y por las cosas. 